What's up guys? Welcome back to my channel. It's me your girl Bea and for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong video. They say some things are just meant to lose. What's that one thing keeping me away from you? Now I Before ako mag-start, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. So today guys, ulan ng paligoy-ligoy uli. Ito po ay requested lang or nag-comment lang siya sa isa sa mga YouTube videos ko which is yung aking unboxing ng Huawei Matebook D14. So shout out kay Jared Steven Albanyo. So, sabi niya, can you make an accessories haul for your Huawei Matebook D14? Please po. Hehehe. <laughs> so, yes, ngayon po ay gagawin natin is the Huawei Matebook D14 accessories haul. So, kahonti lang naman to. So, don't expect too much sa akin kasi um, yung mga binili ko lang is mga essentials ko lang din for my online classes. So, yung iba dito talaga is accessories nga ni Matebook D14 and yung iba naman dito ay siguro kahit naman sino gagamitin yun. So ngayon guys, mag-start muna tayo sa isa sa mga essentials ko. Hindi lang para kay D14 but also pati na rin sa online class ko. So bumili ako ng aluminum alloy na laptop stand. So kung mapapansin nyo, naipakita ko naman siya sa previous vlog ko doon sa 1010 Shopee Hall. 1010 Sale Shopee Hall. So yun guys, tulad ng pinapakita ko sa inyo ngayon, this is an aluminum alloy. So ang ginagawa ko lang, dito lang ulit last part, para lang mas marami ang air sa ilalim para mahitinutulongan ko din yung bali yung pinaka-ventilation ni Huawei Matebook D14. So, bali, ang purpose talaga niya is para ma-elevate lang talaga si D14. So, hindi siya mag -iinit. And then, hindi magkaka-problema yung pinaka-system ni D14. Although, kahit naka-shark pin 2.0 na rin naman yung pinaka-ventilation ni D14, bumili pa rin ako nito para hindi masyadong masuffocate yung laptop ko. So guys, next na accessory na ipapakita ko sa inyo is this laptop sleeves. Actually guys, may bag naman si D14 kaso nga lang hindi pa nila dini-deliver. So yung pinaka-free kasi ay to deliver pa kaso wala pa yata silang stock. So ang ginawa ko is for the meantime lang naman, bumili muna ako ng mumurahin lang na laptop sleeve kung saan ay doon ko siya inilalagay-lagay after gamitin. Or pag hindi ko siya ginagamit, doon ko lang siya nilalagay para maiwasang magabukan si D14. So yun guys, bali 14.6 inches to. Medyo malaki nga lang siya para kay D14. For the meantime lang naman and temporary, bag lang naman niya to. So, mura lang to and also yung mga product pala ipapakita ko, susubukan ko talaga or pagsisikapan ko talaga mahanap kung sa ang shop ko binili sa Shopee at ilalagay ko na lang sa description box sa baba. Yes. Check nyo na lang yung description box ko. Bumili din ako ng silicon keyboard protector. So, ang hitsura niya is ganito. So, yan guys, mura lang siya. Magkano lang ba to? 20 pesos lang yata. Meron ka ng um, silicone protector. But, hindi ko siya ginagamit sa keyboard. So, ang ginagawa ko kasi, nilalagay ko siya dun sa may part ng mouse. Kasi, minsan kasi yung hand ko is napatong dun. So, para maiwasan na. So, kung itatang nyo naman kung ano yung binili ko para sa keyboard, may binili ako na pang kay D14 talaga. Bali yan guys, ito yung mismong binili ko sa China pa overseas ko pa siya in order kasi walang available na ganito dito sa Philippines na pang kay Matebook D14. So guys, isa pa sa mga binili ko para sa accessories din ni Matebook D14, bumili ako ng screen protector. Overseas ko din siya in order at ang binili ko po ay isang matte at isang HD. So guys, yung matte nga pala is nakakabit na siya mismo dito kay D14. So bali, naka screen protector na siya guys. Matte finish na siya kasi nga, ikinabit ko na yung pinaka screen protector niya. And also, this one. This is the HD. Mas mahal pala si matte kasi bali, yung binigyan ako dito sa dalawang to kasi package naman siya magkasama na. Is higit pang 500 pesos para sa dalawang laptop screen protector. So medyo na mahalan ako. Pero kung HD lang kasi yung binili ko, mura lang kasi yung HD. Siguro papatak lang ng 300 pesos kasi eh, medyo pricey nga kapag si matte. Pero maganda naman kasi it was fingerprint kasi yung matte. Kaya yun yung napili ko. So, 
Ang ganda-ganda niya, diba? Ito namang suwi ko ipapakita sa inyo ay ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng accessories ni Matebook D14. Actually, naghanap talaga ako nito and overseas ko lang din siya nakita sa Shopee din. So, kasabay nito yung screen protector niya dalawa at syempre yung pinaka skin ni D14. Yung pinaka keyboard talaga ng D14 na laptop ko. So, ipapakita ko sa inyo ngayon is this... Oh my God! Alam nyo ba ito? Parang plastic lang, diba? This is the Matebook D14 plastic hard case. So, yung pinili ko is matte black. So, may iba namang color like clear white and then clear black, um, matte black, and matte white. So, ang pinili ko is matte black. Kasi, sabi doon sa description is hindi daw prone ang matte finish sa fingerprint. Although, medyo nagiging, meron siyang konting-konti dito smudges, but okay lang naman kasi ginamit ko na siya. Halos 2 weeks na siyang nasa akin and then, kakaunti pa rin naman yung smudges niya. Then also, nalilinis din to, sabi sa description, do not use alcohol. So, siguro pag lilinisin ko is water-based na lang talaga. Or yung mga water lang talaga yung gagamitin ko panini sa kanya. And then, ang ganda-ganda po niya. And then, nakakatuwa kasi hindi lang sa top part ni Huawei Matebook D14. Meron din syempre sa bottom part, sa pinakailalim na part ni D14. So guys, ang ginagawa lang dito is ilalagay nyo lang talaga. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung papaano ilagay ang hard plastic case na to para kay D14. ay hindi ko sure kung talagang pang kay D14 lang kasi pwede nyo matong gamitin sa mga laptop nyo iba kahit na anong model pwede yan ay bumili po ako ng USB 3.0 na USB hub actually this is a 4 port hub ng USB 3.0 kasi alam naman natin ngayon si Huawei Matebook D14 ay meron lang siyang 2 na USB port. Isang 2.0 at isang 3.0. So, ang problema ko lang talaga is hindi ko magamit yung mga headphones ko and uh, external cameras kay D14 kapag nag-online class. Kasi nga, dadalwa lang. E, need ko din naman ng mouse pa. And also, yun nga guys, speaking of mouse, gumagamitan ko din siya ng mouse. This is the A4 Tech. A4 Tech yung pinaka-brand niya, medyo luma na kasi tagal ko na siyang ginagamit from my previous laptops din. Ito din yung ginagamit ko. And also, bumili din ako sa Shopee, kamakailan lang, ng tigo 175 pesos na external keyboard. Yes. Um, kasi yung external keyboard ko da dati is A4 Tech but mas malaki kasi meron siyang numeric keys pa dito. So, ayoko na medyo malaki and also, mas gusto ko kasi yung maliit lang para kahit naalis ako ng bahay, madali lang siyang dalhin. Hindi din siya hassle at hindi mabigat dalhin. So, yun guys, actually, magamit yun naman to, hindi lang para kay D14, kundi sa mga laptop nyo. And, kaya ako bumili lahat ng mga external kasi ayoko munang gamitin yung pinaka-touchpad niya and the keyboard mismo ni D14. Kasi, masyadong sensitive ang mga keyboard and touchpad. Kasi, kasi sa dalawang laptop ko nang nagamit dati, parehong yun ang mas na o nang nasira. So, ngayon ang ginawa ko is, dahil bago pa lang, bili na agad ng another mga um, mga externals para hindi agad maharos or masira agad yung pinaka keyboard niya at yung pinaka touchpad. So guys, kayo naman ay sasabihin ko sa inyo kung bakit maganda si Huawei Matebook D14 para sa mga students na gaya ko. So nga pala, dahil Ryzen 7 siya, meron siyang 3700U. So ibig sabihin, maganda siya at kaya-kaya niya yung mga AutoCADs, mga SketchUp kung ikaw ay engineer or um, architect student. So yun guys, maganda din siya at kaya-kaya niyang mag-multitask. In terms naman ng video calls or let's say Google Meet, sa inyong mga klase, meron siyang 1 megapixel na camera which is hindi na rin masama kasi nga malinaw na rin yung 1 megapixel na camera ni Huawei Matebook D14. Ang kaso nga lang ito, dahil nasa baba nga yung camera niya, medyo ang awkward lang tingnan kapag nakatingin ka sa screen. Pero kung kaya mo namang i-manage na nakatingin ka talaga direct doon sa camera, is okay naman yung kuha sa'yo. 
So pagdating naman sa screen sa resolution ni Huawei MateBook D14, meron siyang 1920p by 1080p screen resolution which is maganda rin at HD na rin siya. So kung mapansin nyo, talagang maganda yung pagka-screen niya kasi kahit mayroong direct sunlight, hindi magmi-mirror or hindi mo makikita yung hitsura mo sa mismong screen kasi medyo matte finish din yung pinaka-screen niya. At talagang ang ganda niya and also yung pinaka-kulay niya is super bright din. Super vibrant din naman ng kanyang pinaka-screen. So, I guess guys, dito na magdadapos ang video na to na ipakita ko na naman sa inyo lahat-lahat-lahat ng videos. So, para kay Mr. Albanyo, sana naman natulungan ko kayo sa mga accessories para kay Matebook D14. Yes, hindi naman karamihan kung ano lang yung mga kailangan, yung mga alam ko kailangan para maprotektahan yung laptop is yun lang talaga yung binili ko. So, I guess guys, dito na magdadapos ang video na to. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Thank you guys for watching. Bye-bye.